മക്കളെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് അല്ലെ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുമുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ആൻസർ അല്ലെ കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക എന്താ ഇവിടെ ചോദ്യം വൺ മില്ലി മീറ്റർ ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ അല്ലേ നമുക്കറിയാം മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലി മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഈ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ലെങ്ത് ദാറ്റ് ക്യാൻ അക്യുറേറ്റ്ലി മെഷേർഡ് യൂസിംഗ് എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃത്യമായി തിളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ നോക്കുക അറേഞ്ച് ദ ഫോളോവിങ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് തിയർ വാല്യൂസ് എന്ത് ഈ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ താഴെ കൊ താഴെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ആദ്യം എഴുതാം പിന്നെ അതിനേക്ക വലുത് അതിനേക്ക വലുത് അതിനേക്ക വലുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നാനോമീറ്റർ ആണ് അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് മൈക്രോമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്ററിനേക്കാൾ വലുതാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നോക്കാം ഹൗ മെനി സെക്കൻഡ്സ് മേക്സ് എ വൺ സോളാർ ഡേ അല്ലേ ഒരു സോളാർ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എന്താണ് സെക്കൻഡുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണെന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര സെക്കൻഡുകളാണ് മക്കളെ എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡുകൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു സോളാർ ദിനമാവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പദജോഡിയിലെ ബന്ധം കണ്ടെത്തി രണ്ടാമത്തത് പൂരിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്തത് നോ എഴുതാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അങ്ങനെ ഇതിൽ സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ വോളി ആണ് അപ്പം മാസിനെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലാണ് അളക്കുക ആൻഡ് വോളിയത്തിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് അളക്കുക സോ എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ നോക്കാം റൈറ്റ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഫോർ എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ പ്ലാനറ്റ്സുകളുടെ അഥവാ ഈ ഒരു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെയുള്ള ദൂരത്തിനെ അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ മക്കളെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് കേട്ടോ ഈ എ യു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഈ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ അതായത് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയിട്ട് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതും കൂടെ എൻ്റെ കുട്ടികളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് നോക്കുക ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ആണ് കിലോഗ്രാം അല്ലെ കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ മാസിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പം എന്താണ് മാസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ വാട്ട് ഇസ് മാസ് അല്ലെ മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മാറ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാസ് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ അതായത് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്
സോളാർ ഡേ എന്ന് വിളിക്കാം ഹൗ മെനി സെക്കൻഡ്സ് മേക്സ് വൺ സോളാർ ഡേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര സെക്കൻഡുകൾ ഉണ്ട് എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡുകളാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ചോളാം എൺപത്തി നാറായി സോറി എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നോക്കുക അളവുകളുടെ പ്രത്യേകത അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതിനെയാണ് കണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇല്ല പെടാത്തതിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മാസ സമയം വ്യാപ്തം നീളം അല്ലെ മാസ ടൈം വോളിയം ലെങ്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ വ്യാപ്തം വോളിയം എന്താ മക്കളെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് അഥവാ വ്യൂൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഈ വ്യൂൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് അഥവാ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ലെങ്ത് ആണെങ്കിലും മാസ് ആണെങ്കിലും ടൈം ആണെങ്കിലും അവർ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അടിസ്ഥാന അളവുകളാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി കിടക്കുന്ന വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂൽപ്പന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് അതാണ് കാരണം അപ്പൊ അതവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കും കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കുക സൗരയൂത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി നോക്കുക വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വ്യൂൽപ്പന്ന അളവ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ വ്യൂൽപ്പന്ന അളവ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാസ് വ്യൂൽപ്പന്നമാണോ അല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂരമാണ് അത് ലെങ്ത്തിലാണ് അളക്കുക വോളിയം അല്ലെ ആ വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് വ്യൂൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെഡി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ റിലേഷൻ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡിനെ പൂരിപ്പിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ലെങ്ത് മീറ്ററിലാണ് ടൈം എന്താ സെക്കൻഡ് അല്ലെ സ്പീഡോ മീറ്റർ സ്പീഡ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും സൺഡായിൽ എന്താ അളക്കാനാണ് മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈം അല്ലെ ഇവിടെ മലയാളത്തിലും അതേപോലെ എഴുതി കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് സമയം അളക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ സമയം റെഡി ക്ലിയർ ആണോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം Find the odd one out from the following and justify your answer. Apo odd one out ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് Ready? അപ്പൊ നോക്കാം മീറ്റർ ലൈറ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഏതാ ആ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം അഥവാ സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരും എന്തളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെങ്ത് നീളം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം മീറ്റർ ആണെങ്കിലും ലൈറ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിലും ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും എന്തളക്കാനാ ലെങ്ത് അളക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് അഥവാ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സമയം അളക്കാൻ വേണ്ടി സോറി സെക്കൻഡ് ടൈം അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാഹ്മിസ് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് എന്റെ കുട്ടികൾ കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫിസിക്സില് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് അല്ലെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു മാസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എന്താണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം മക്കളെ ഒരു ലൈവുകൾ നിങ്ങൾ മിസ്സ് ചെയ്യരുത് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടുക ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കാണുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് ബേസിക് സയൻസിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്